खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब प्रवासियों और श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं। चौदह से अधिक राज्यों में है प्रवासी राजस्थानी नजदीकी राज्यों से बस से आ जाएंगे राजस्थानी लेकिन दूर दराज के राज्यों में भी फंसे राजस्थानी नजदीकी राज्यों से बस से आ जाएंगे लेकिन दूर दराज के राज्यों में भी फंसे हैं राजस्थानी वहां से बसों से लाना है बड़ा मुश्किल काम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरल से कैसे आएंगे प्रवासी ये बड़ा सवाल आज मुख्यमंत्री इस संबंध में करेंगे मीटिंग कोर ग्रुप के अधिकारियों से सीएमआर पर होगी मीटिंग केंद्र से विशेष ट्रेन की मांग कर चुके हैं सीएम गहलोत प्रवासियों व श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं उनकी चिंता पहले भी सामने आ चुकी है चौदह से अधिक राज्यों में है प्रवासी राजस्थानी नजदीकी राज्यों से तो बस से आ जाएंगे लेकिन दूर दराज के राज्यों में जो राजस्थानी फंसे हैं उनको लेकर भी चिंता सामने आई है मुख्यमंत्री की क्योंकि वहां से बसों में लाना मुश्किल है पश्चिम बंगाल तमिलनाडु व केरल में भी फंसे हैं ऐसे में आज मुख्यमंत्री इस बारे में मीटिंग करने वाले हैं कोर ग्रुप के अधिकारियों से सीएमआर पर होगी मीटिंग केंद्र से विशेष ट्रेन की मांग कर चुके हैं सीएम गहलोत ने यह मुद्दा लगातार उठाया है प्रवासियों और श्रमिकों को लेकर और क्योंकि 14 से अधिक राज्यों में प्रवासी राजस्थानी फंसे हुए हैं ऐसे में बात अगर नजदीकी राज्यों की की जाए तो वो आ जाएंगे लेकिन दूर दराज के राज्यों से कैसे आएंगे ये बड़ा सवाल है और नरेश शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश ये चिंता बिल्कुल जायज है क्योंकि आस के राज्यों से तो लाया जा सकता है जो प्रवासी राजस्थानी है लेकिन जो दूर दराज में है उनके लिए क्या व्यवस्था हो किस तरीके से उनको लाया जाए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आज मीटिंग भी होनी है क्या कुछ अपडेट आपके पास खुशबू बिल्कुल आपने सही कहा और यही अब सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी प्रयास किए हैं कि जो प्रवासी राजस्थानी और श्रमिक है जो की विभिन्न राज्यों में अटके हुए हैं पिछले एक महीने से अधिक समय से उनको राजस्थान में कैसे लाया जाए देखिए जो नजदीकी राज्य मध्य प्रदेश है गुजरात है दिल्ली है हरियाणा है पंजाब इनकी बात करें तो यहाँ से बस के माध्यम से या उन राज्यों से बस मंगा के उन श्रमिकों को प्रवासी राजस्थानी को यहाँ लाया जा सकता है लेकिन आप जानते हो कि राजस्थानी जो है वो पूरे देश में फैले हुए हैं और खासकर हम बात करें दक्षिणी राज्यों की चाहे कर्नाटक की बात करें तमिलनाडु की केरल की वहाँ पे भी राजस्थानी है पश्चिम बंगाल में राजस्थानी है उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी राजस्थान आना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी दूरी है वो कैसे तय की जाए यही सबसे बड़ा चिंता का कारण है और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी मीटिंग बुलाई थी आज भी वो इस बारे में चर्चा करेंगे शाम को जब फोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी क्या रास्ता निकाला जाए लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और एक बार फिर मांग की है कि जो दूर दराज से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए अगर देखिए चेन्नई से कोई राजस्थान आना चाहता है तो बस से आना संभव नहीं है निजी वाहन से आना संभव नहीं है तो ऐसे में जब तक विशेष ट्रेन नहीं चलाई जाएगी तब तक दक्षिण के राज्यों से राजस्थानियों का आना मुश्किल है इसी तरह हम बात करें पश्चिम बंगाल की जहाँ काफी बड़ी संख्या में राजस्थानी रहते हैं वो भी आना चाहते हैं लेकिन दूरी इतनी ज्यादा है कि वहाँ भी बसों की व्यवस्था माध्यम से आना मुश्किल होता है क्योंकि तो देखिए दो कारण है एक तो संख्या बहुत ज्यादा है आने वाले जो प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है कल शाम तक की हम बात करें तो साढ़े छह लाख से अधिक जो प्रवासी और जो श्रमिक है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है राजस्थान में आने के लिए और तो आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी और माना जा रहा है की बारह से पंद्रह लाख के बीच में जो इनकी संख्या रहेगी ऐसे में इतनी बड़ी संख्या को सिर्फ बस के माध्यम से लाना मुश्किल है ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि विशेष ट्रेन की अनुमति दे केंद्र सरकार जो है वो विशेष ट्रेन चलाए जिसके कारण से जो प्रवासी जहां भी अटके हैं तो हम बात करें राजस्थान की और ऐसी समस्या अन्य राज्यों के साथ जोड़ सकती है तो उन सभी की समस्या का निराकरण हो पाए लेकिन अब देखना यह है कि अब क्या इसका हल निकल पाता है किस तरह से तो दूर दराज के इलाके के जो लोग है वो राजस्थान आ पाएंगे बिल्कुल और आज की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है नरेश ये मीटिंग वो कितने बजे शुरू होगी और क्या लगता है नरेश की कितना एक वक्त जो है वो लग सकता है क्योंकि जगह जगह पर हैं फंसे हुए और लगातार सरकार की संवेदनशीलता भी सामने आई है जितनी जल्दी वो आएंगे उतनी जल्दी उनको क्वारंटाइन किया जाएगा उतनी जल्दी उनको सुरक्षित किया जा सकता है देखिए राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पे जो तैयारी करनी थी वो तैयारी कर चुके हैं अब काम जो हो रहा है वो हो रहा है एक तो रजिस्ट्रेशन का क्योंकि तो बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रवासी को नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि तो पहचान होनी जरूरी है पहचान होने पे ही जो उनके लाने की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि तो एक चीज देखिए जब तक अनुमान नहीं लग पाएगा की चेन्नई से कितने लोग आना चाहते हैं 
इसके अलावा कोलकाता से कितने लोग आना चाहते हैं तो तब तक उनकी व्यवस्था करना मुश्किल होता है ऐसे में तो पहला फैसला राज्य सरकार ने जो किया है तीन चार माध्यमों से कि जो श्रमिक है या जो प्रवासी जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन कराए और जैसे मैंने बताया कि कल रात तक जो है इनकी संख्या साढ़े छह लाख थी और अब बड़ी चीज ये कि उन लोगों को लाया कैसे जाए तो लेकिन सबका टेस्ट होगा उनकी जांच होगी और इसके अलावा सभी को क्वारंटाइन में रखा जाएगा और कोशिश यही है की होम क्वारंटाइन यानी वो अपने घर में रहे चौदह दिन तक जो श्रमिक आ रहे हैं जो प्रवासी आ रहे हैं वो आने के बाद भी अपने घर पे रहे राजस्थान के बॉर्डर पे भी उनके पहले जांच होगी उनके जो भी अगर उनकी पहले कहीं कोविड की जांच हुई है तो वो भी देखी जाएगी ये तमाम जो तैयारी जो राजस्थान के स्तर पर हो सकती थी वो तैयारी कर ली गई है लेकिन अब बात है उनको लाने की कि यहाँ तक कैसे लाया जाए तो माना यह जा रहा है की तीन तारीख को जब लॉकडाउन के बारे में आगे फैसला होगा उसके बाद प्रवासी राजस्थानी और श्रमिकों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा राज्य वार जो है वो लाया जाएगा एक साथ सभी राज्यों से राजस्थान नहीं लाए जाएंगे पहले जो नजदीक के राज्य हैं उनसे लाने की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी लेकिन बड़ी चीज ये है कि देखिए राजस्थान ही हर जगह महाराष्ट्र में भी है केरल में है तमिलनाडु में है कर्नाटका में है हर जगह राजस्थानी है और वो आना चाहते हैं तो जो लंबी दूरियों वाले हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो ये सब लगातार नजर बने रहेगी आगे भी आपसे अपडेट लेंगे शुक्रिया आपका